എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വിത്ത് ഹാഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഇവിടെ ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോണത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഡിഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് സ്ട്രക്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചാർട്ട് നോക്കാം ചാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഓക്സിഡി വെർബ് വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്സിഡി വെർബിന് താഴെയായിട്ട് ഡിഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറുള്ള ഒൻപത് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രവി ഹി ഷി ഇറ്റ് ഐ യു വി ദേ രവി ആൻഡ് ഹരി ഓക്കെ ഇവയാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് എഴുതുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ വെർബ് എന്ന ഹെഡിങ്ങ് താഴെയായിട്ട് ഹാവ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഹാവ് ഇവിടെ കാണാം ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡിഡിന് ശേഷം ഹാവ് വരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഹാഡ് ഹാവായിട്ട് മാറുന്നു എപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ദൻ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന ഹെഡിങ് താഴെ ഓബ്ജക്ട് ഒരു ഓബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡിഡ് ചേർന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രാസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ did had എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് did have എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം രവി ഹാഡ് ഹോം വർക്ക് എസ്റ്റഡേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ആദ്യം പോയറ്റിക് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാം പോയറ്റിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് കവികളൊക്കെ എഴുതുന്ന ഭാഷയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് രവി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൻ രവി ഡിഡ് ഹാവ് ഹോം വർക്ക് എസ്റ്റഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹാഡ് മാറി ഡിഡ് ഹാവ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പഠിച്ചത് ഡസ് ഹാവ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ ഹാസിന് പകരം ഡസ് ഹാവ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഹാസിന് പകരം ഡസ് ഹാവ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഡിഡ് ഹാവ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു രവി ഡിഡ് ഹാവ് ഹോം വർക്ക് എസ്റ്റഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് രവിക്ക് ഹോം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഹോം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ഡിഡിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഡ് എഴുതുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായി മാറുന്നു ഡിഡ് രവി ഹാവ് ഹോം വർക്ക് എസ്റ്റർഡേ രവിക്ക് ഇന്നലെ ഹോം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള ചോദ്യരൂപമായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാറി എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയറ്റിക് ഫോം എഴുതാണ്ട് നേരിട്ട് രവി ഹാഡ് ഹോം വർക്ക് എസ്റ്റർഡേ എന്നതിന് ശേഷം ഡിഡ് രവി ഹാവ് ഹോം വർക്ക് എസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എഴുതാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പോയറ്റിക് ഫോമ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിനാണ് പോയറ്റിക് ഫോം എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹി ഹാഡ് എ കാർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഹാഡിന് പകരം നമ്മൾ ഡിഡ് ഹാവ് എന്ന് എഴുതുവാണ് ഹി ഡിഡ് ഹാവ് എ കാർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സെയിം മീനിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് പോയറ്റിക് ഫോമിൽ വരുന്നതും അതിനുശേഷം ആ ഡിഡ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ ഡിഡ് ഹി ഹാവ് എനി കാർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതെങ്കിലും കാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഷി ഹാഡ് എ ബ്ലൂ സാരി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവൾക്ക് ഒരു ബ്ലൂ സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷി ഡിഡ് ഹാവ് എ ബ്ലൂ സാരി പോയറ്റിക് ഫോം സെയിം മീനിങ് അവൾക്കൊരു ബ്ലൂ സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോയറ്റിക് ഫോമിൽ നമ്മൾ എ എന്ന്
ബിഫോർ ഏതെങ്കിലും കവറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഐ ഹാഡ് ആൻ ഐഫോൺ ബിഫോർ എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഡിഡ് ഹാവ് ആൻ ഐഫോൺ ബിഫോർ എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോയറ്റിക് ഫോൺ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഡിഡ് ഐ ഹാവ് എനി ഐഫോൺ ബിഫോർ നേരത്തെ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഐഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യു ഹാഡ് എ ബൈക്ക് ബിഫോർ നിനക്ക് നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു യു ഡിഡ് ഹാവ് എ ബൈക്ക് ബിഫോർ ആ ഹാഡിനെ നമ്മൾ ഡിഡ് ഹാവ് എന്ന് എഴുതി സെയിം മീനിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പോയിട്ടിക് ഫോം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഡിഡ് യു ഹാവ് എനി ബൈക്ക് ബിഫോർ ഡിഡ് യു ഹാവ് എനി ബൈക്ക് ബിഫോർ നിനക്ക് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ സെവന്ത് വൺ വി ഹാഡ് മെനി പെറ്റ്സ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പെറ്റ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് പെറ്റ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ ലൈക്ക് പാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റാബിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പെറ്റ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ബി ഹാഡ് മെനി പെറ്റ്സ് ഇൻ അവർ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പെറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പെറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം വന്നിരിക്കുന്നു വി ഡിഡ് ഹാവ് മെനി പെറ്റ്സ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ദെൻ ഡിഡ് വി ഹാവ് മെനി പെറ്റ്സ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ് ഹുഡ് അവിടെ നമ്മൾ ആ ഡിഡിനെ സെനൻസിൻ്റെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അതേ ഓർഡർ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് മാറുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ പെറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു ഞങ്ങൾക്കെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലും വരും ദ ഹാഡ് മെനി ഹൗസസ് ബിഫോർ അവർക്ക് നേരത്തെ ധാരാളം വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഡിഡ് ഹാവ് മെനി ഹൗസസ് ബിഫോർ ഹാഡ് മാറി ഡിഡ് ഹാവ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു പോയിട്ടിക് ഫോം സെയിം മീനിങ് ദൻ ഡിഡിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതുമ്പോൾ ഡിഡ് ദ ഹാവ് മെനി ഹൗസസ് ബിഫോർ അവർക്ക് മുൻപ് ധാരാളം വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു ദെൻ നയൻത് വൺ രവി ആൻഡ് ഹരി ഹാഡ് ദയർ ഓൺ ബിസിനസ് ബിഫോർ രവിക്കും ഹരിക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു രവി ആൻഡ് ഹരി ഡിഡ് ഹാവ് ദയർ ഓൺ ബിസിനസ്സസ് ബിഫോർ രവിക്കും ഹരിക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള പോയിട്ടിക് ഫോമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഹാഡ് മാറി ഡിഡ് ഹാവ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ ഡിഡ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ ഡിഡ് രവി ആൻഡ് ഹരി ഹാവ് ദർ ഓൺ ബിസിനസ്സസ് ബിഫോർ രവിക്കും ഹരിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹാഡ് എന്ന വെർബ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിഡ് ഹാവ് എന്ന് മാറി ആ ഡിഡ് പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുൻപിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് മാറുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ രണ്ടാവർത്തി കാണുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്വിറ്റ് ഹാഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് എഴുതുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവ